Saudara dan saudariku, jika kita tidak mengenali dan menghargai belas kasihan dan bantuan yang ditujukan kepada kita, kita akan menjadi tidak tahu berterima kasih dan menjadi tidak baik terhadap orang lain. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda hari Rabu 10 November 2021 Hari Peringatan Wajib Santo Leo Agung Paus dan Pujangga Gereja Saudara dan Saudariku semoga Anda dalam keadaan sehat Tetap semangat, tetap tersenyum Tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus dan Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab kebijaksanaan bab 6 ayat 1-11. dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Saya ajak kita bersama untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema tersungkur depan kaki Yesus bersyukur. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika kesulitan datang kita pastinya akan menemukan kemudian siapa sebenarnya saudara dan saudari kita siapa sahabat sejati kita Injil hari ini mencatat pertemuan yang tidak biasa antara dua suku atau dua orang yang telah terpisah selama berabad-abad orang Yahudi dan orang Samaria orang Yahudi dan orang Samaria mereka tidak ada hubungan satu sama lain Meskipun Samaria terletak di bagian tengah Yudea, Kedua bangsa secara terbuka bermusuhan setiap kali jalan mereka bersilangan. Dalam narasi Injil kita melihat satu pengecualian yang langka. Seorang penderita kusta Samaria bersama dengan sembilan orang kusta Yahudi. Terkadang kesulitan memaksa orang untuk melepaskan penghalang mereka atau melupakan prasangka mereka. Ketika sekelompok orang Yahudi dan orang Kusta Samaria ini melihat Yesus, mereka mengajukan satu permintaan yang berani. Mereka tidak meminta kesembuhan, mereka meminta belas kasihan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, belas kasihan di sini merujuk kepada sesuatu yang lebih. Belas kasihan melangkah lebih jauh sampai pada melenyapkan penderita. Orang yang berbelas kasih berbagi dalam kemalangan dan penderitaan orang lain seolah-olah itu ada miliknya sendiri. Seolah-olah penderitaan itu adalah miliknya sendiri. Dan orang seperti itu akan melakukan segala daya untuk menghilangkan kesengsaraan itu belas kasihan juga berhubungan dengan keadilan Santo Thomas Aquinas katakan belas kasihan menggerakkan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain belas kasihan berusaha memperbaiki kelemahan orang lain dan di mana dosa terlibat maka belas kasihan di sini adalah untuk menuntun orang lain mengenali kebutuhan mereka akan pertobatan dan berpaling dari perbuatan salah. Pengampunan tanpa pertobatan meniadakan keadilan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, jadi apa pentingnya sepuluh penderita kusta ini meminta Yesus untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan penyembuhan, Bukan hanya penyembuhan fisik tetapi juga penyembuhan spiritual. 
Mereka mendekati Yesus dengan iman dan kesedihan karena dosa-dosa mereka. Karena mereka percaya bahwa dia Tuhan Yesus dapat melepaskan beban kesalahan dan penderitaan mereka. Serta dapat juga memulihkan jiwa dan tubuh mereka. Permintaan belas kasihan mereka adalah permohonan pengampunan dan pembebasan dari penderita. Yesus memberikan belas kasihan kepada semua orang yang meminta dengan iman dan penyesalan. Saudara dan saudariku terus mengapa hanya satu dari sepuluh penderita kusta yang kembali untuk menunjukkan rasa syukur. Syukur sebuah kata yang mengungkapkan rasa hati, syukur, watak bersyukur. Yang berkaitan dengan anugerah yang diterima. Syukur adalah penghormatan hati yang merespon dengan anggun dalam mengungkapkan tindakan syukur itu sendiri. Orang Samaria mendekati Yesus dengan hormat dan memuji Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berterima kasih, bersyukur. Saudara dan saudariku, jika kita tidak mengenali dan menghargai belas kasihan, Dan bantuan yang ditujukan kepada kita, kita akan menjadi tidak tahu berterima kasih dan menjadi tidak baik terhadap orang lain. Tidak berterima kasih adalah kelupan atau balasan yang buruk atas kebaikan yang diterima. Tidak bersyukur dengan mudah menyebabkan kurangnya amal dan intoleransi terhadap orang lain serta sifat buruk lainnya seperti mengeluh, menggerutu, ketidakpuasan dan kesombongan. Buat kita seberapa sering kita tidak berterima kasih kepada orang lain. Orang tua, guru, sahabat, tetangga kita. Apakah kita mengungkapkan juga rasa syukur kita kepada Tuhan atas bantuan dan belas kasihannya yang melimpah kepada kita? Apakah kita baik hati, penyayang terhadap sesama kita pada saat mereka membutuhkan dukungan, bantuan kita? Saudara dan saudariku, hidup penuh rasa syukur pada Tuhan adalah hal mutlak bagi semua orang beriman. Hidup tanpa rasa syukur hanya akan membuat kita menderita, selalu tidak puas dalam hidup. Mari kita cari waktu selalu untuk selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan dan sampaikan syukur kita pada dia. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus semoga kami tidak pernah gagal untuk mengenali cinta kasih dan belas kasihanmu. Isi hati kami dengan belas kasih dan ucapan syukur. Dan bebaskan kami dari rasa tidak bersyukur dan ketidakpuasan. Tolong kami untuk menghitung berkat kami dengan hati yang bersyukur. Dan untuk bersyukur dalam segala keadaan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha dan kerja kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang maha kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.